嗨，大家好，我是 Liv。我现在人在元素车站，出了车站往右边走就是代代木公园，旁边就是明治神宫。不知道大家印象中的涩谷是不是永远都超级多人？其实涩谷区在东京是很大的一区。今天想要去看看与印象中完全不一样的涩谷。现在刚好是郁金香的季节。代代木公园有点像是大安森林公园。今天要去的地方被东京人称为“奥色谷”，电车可以搭到代代木公园或者是代代木八幡车站。另外，也可以从涩谷东急百货或是元素站慢慢散步过去这边比较像是住宅区。在分享今天的东京私房好店之前，想要再次感谢本期的赞助商 Surfshark VPN。如果跟我一样喜欢在咖啡厅工作或是时常外出旅行，需要使用到公共 WiFi 连线的朋友，就可以使用 VPN， 让上网更加的安全。Surfshark VPN 在全球100个国家拥有 3,200 台伺服器，拥有最安全的加密技术和 VPN 协定。现在还推出了 Surfshark 万家狗套餐，内含 VPN、Antivirus、Search 和 Alert， 可以更全面性的守护我们电脑以及上网的使用安全。使用 Surfshark VPN 就可以更加安全且自由的畅行网络世界。现在订购 Surfshark VPN， 只要透过影片下方链接输入折扣码 Miss Leaf， 就可以获得 1.7 折优惠。订购两年方案，再加送免费三个月，还有三十天不满意退费政策。今天有预约了日本女生午餐很流行吃的 o c h o k o d o n 我出口原来是用来装日本酒的一种陶器，前一阵子一些居酒屋开始用来装料理，而且只有限五间套餐才有提供，可以选六种、八种或者是十种的不同套餐，感觉上也是疫情下发展出来的网红料理。疫情的时候居酒屋生意很差，所以设计出了这种适合女生拍照还有饮食的迷你冻饭。点餐的时候才知道，原来不是从中间选自己想吃的，而是如果选六种套餐，给的就是一到六号的内容。我选的是六个种类的，这个真的很棒，什么口味都可以吃得到。碗的大小真的很迷你，一个碗差不多我的手掌的一半大小。
我其实很喜欢这种每一种口味都来一点，可以轮流交换着吃，超级棒。其中有一碗是主厨推荐的选项。今天的是铺着满满布达希的饭。吃完前面的海鲜系列，最后来试试炖和牛饭。另外会附上酒瓶，里面装的是高汤。变成茶泡饭的吃法看到一堆人在排队，原来就是我在找的店。前几天看到芊芊在吃特大版的肯德基蛋挞，我突然也好想吃蛋挞。这间是正宗的，不是蛋挞的做法。Google 的评价高达四点四颗星。这间是来自挪威的咖啡店，曾经被《纽约时报》评价为“绝对有搭机前往的价值，世界上最棒的咖啡”。
山茶外壳超级酥脆，而且带有一点砂糖在外面，但是又不会太甜。今天来到银座的爱马仕专卖店，不是要来买精品，而是要去爱马仕开设的神秘电影院。电影院的入口在旁边的小巷弄内，需要网上预约才能够入场。结束后可以顺道下楼到一郎参观，重点是看电影跟参观一郎都是免费的。虽然买不起他们家的商品，至少也在他们家的电影院看过电影了。等一下，想要去旁边一间也是超有法国气氛的餐厅。这间餐厅在银座的巷弄内，从餐点服务到空间，充满了巴黎的味道。Summer is for falling. 